நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஹமீர்பூரில் வேரியஸ் நான் டீச்சிங் பொசிஷனுக்கான டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து அறிவித்திருக்காங்க இதை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த என்ஐடி இருக்கு இல்லையா ஹமீர்பூர் இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் அதாவது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே இங்கே வரக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் வந்து வருது இந்த இன்ஸ்டியூட் இதில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த வேகன்சிஸ் எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு நிரந்தர பணியிடம் சரிங்களா டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் சரிங்களா ஓகே அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ஜாப்ஸ் இருக்குது அதாவது மினிமம் டுவெல்த்து முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான பணியிடமும் இருக்குது அதே மாதிரி பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் டிப்ளமோ ஃபார்மசி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அதே மாதிரி லேப் டெக்னீஷியன் இது மாதிரி வேரியஸ் கேண்ட் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான பணியிடம் இருக்குது சரிங்களா சீனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸரை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வேக்கன்சியும் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸரில் இரண்டு வேக்கன்சியும் சூப்பர் நெண்டில் ஐந்து வேக்கன்சி பிஏ பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டில் ஒரு வேக்கன்சி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டில் பன்னிரெண்டு வேக்கன்சி சீனியர் அசிஸ்டண்ட்டில் நான்கு வேக்கன்சி டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டில் பதினெட்டு வேக்கன்சி ஜேஇயில் வந்து இரண்டு வேக்கன்சி எஸ்ஐஎஸில் இரண்டு வேக்கன்சி லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அசிஸ்டண்ட்டில் ரெண்டு வேக்கன்சி டெக்னீஷியனில் இருபத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி சீனியர் டெக்னீஷியனில் பதினோரு வேக்கன்சி ஃபார்மசிஸ்டில் ஒரு வேக்கன்சி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நான்கு வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா இதில் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ரிசர்வேஷன்ஸும் உண்டு சரிங்களா ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன யார் யாரெலாம் எலிஜிபிள் ஏஜ் குரூப் எது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளிகேஷன் இதற்கான லாஸ்ட் டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே இதில் ஜென்ரல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எசென்சியல் குவாலிஃபிகேஷன் எஜ் ஏஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி சிஜிபிஏலாம் கன்வெர்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து பர்சன்டேஜில் இருந்ததுன்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டென் பாயிண்ட் ஸ்கேலில் இருக்கிறத வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்றதுனால எஸ்சிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் ஓபிசியாக இருக்கட்டும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இது மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் படி அவங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு சரிங்களா அதற்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வச்சால் மட்டும்தான் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ப்ராசஸிங் ஃபீ எக்ஸாம் ஃபீ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பொறுத்த வரைக்கும் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் டோட்டலாக வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்து பே பண்ணுற மாதிரியும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸில் உமன் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங் ஃபீ கிடையாது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ மட்டும்தான் அப்போ அவங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் மட்டும் பே பண்ணால் போதுமானது ப்ராசஸிங் ஃபீயை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரீஃபண்டபிள் சரிங்களா ஓகே ஜென்ரலாக வந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிறீங்களா எந்த போஸ்ட்டுக்கெலாம் எலிஜிபிளாக அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதை ஒன்ஸ் ட்வைஸ் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் அதற்கான எவிடன்ஸ் ப்ரூஃபு டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா சில போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் சில போஸ்ட்டுக்கு ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும் ட்ரேடு டெஸ்ட் இருக்கும் சில டெஸ்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ கூட இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்ஆர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுபடி தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் இருக்கும் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்லேயோ செமி கவர்மெண்ட் ஆட்டோனமஸ் பாடியில் சேச்சுரேட்டிவ் பாடிஸில் பிஎஸ்யூவில் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் கண்டிப்பாக வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அது அது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கில்
செலெக்ஷன் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் என்னென்ன ஆர்ஆரில் இருக்கோ அது படி தான் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் இருக்கா ஸ்கில் இருக்கா இல்லை ட்ரேட் டெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க சர்டிஃபிகேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசினா அதுக்கான ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கணும் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பீங்க அது வச்சுருந்தால் அது அக்செப்டபிள் கிடையாது நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு எலிஜிபிள் சரிங்களா <laughs> அது வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க இடபிள்யூஎஸ்க்கு எலிஜிபிள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடிஹெச் டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படின்ற இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் முடித்ததுக்கப்புறம் அது உங்களுடைய லாகின் ஐடியை மற்றும் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபோட்டோ மற்றும் சிக்னேச்சரை வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணி நெசரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் சரிங்களா ப்ராசஸிங் ஃபீ இதெல்லாம் பே பண்ணணும் பே பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் கலெக்டில் தான் பே பண்ணணும் அதற்கான மெத்தட் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் கலெக்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷன் கா ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணணும் கார்பரேட் நேம் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்னு செலக்ட் பண்ணணும் கிளிக் வந்து கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ஐடி ஹமீர்பூர் அப்படின்னு வரும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃபீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் உங்களுடைய பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஒன்ஸ் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட்டுடைய ப்ரூஃபையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்லையே அதையுமே நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும் பேமெண்ட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் டென்த் மார்க் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் டிபு டிகிரியாக அல்லது டிப்ளமோ எதுவோ அதோடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஜெராக்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஒரிஜினல் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ட்ரேட் டெஸ்ட் இல்லை ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்போ கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும் சரிங்களா கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டா இருக்கட்டும் அது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டா இருக்கணும் எல்லாமே வச்சிருக்கணும் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்தனா அதையும் நீங்க கண்டிப்பா கையில வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எப்போனா சர்டிஃபிகேட்டிஃபிகேஷன் அல்லது உங்களுடைய ஸ்கில் டெஸ்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் அப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் இதுதான் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டைம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்கேஸ் ஏதாவது எரரோ இல்லை டவுட்ஸோ இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மெயில் ஐடி இல்லைனா வந்து ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் என்னென்ன வேக்கன்சி யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சீனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு யூஆர்னு சொன்னோம் இல்லையா இதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் அதாவது பிஇ பிடெக் எம்எஸ்சியில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொடுத்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஐந்து வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கே கேட்டகரி சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவுமே வந்து குரூப் ஏ போஸ்ட்டு இதுக்கும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் சரிங்களா ஓகே இது ஃப்ரெஷர் கேட்டகரி மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்தது இந்த போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை சூப்பர் நெட் சூப்பர் நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அன்ரிசர்வ்டில் நான்கு வேக்கன்சியும் ஓபிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது கிரேட் பேவை பொறுத்த வரைக்கும் நா நாலாயிரத்தி இரநூறுல இருக்குது லெவல் சிக்ஸில் இருக்குது மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பது வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து எனி டிகிரி பேச்சுலர் டிகிரி எனி டிகிரி முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்கனாலும் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க்ஸ் மினிமம் எடுத்திருந்தாலே போதுமானது சரிங்களா அன்ரிசர்வ்டில் நாலு வேக்கன்சி இருக்கிறதுனால எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசியில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அதாவது வேர்ட் ப்ராசஸிங் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து குரூப் பியில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் சரிங்களா சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரியல் ஹையர் அண்ட் லோயர் அதாவது இது வந்து மினிஸ்ட்ரியல் ஸ்டாஃபுக்கு எவ்வளோ இதுவோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது பவர்ஃபுல்லான ஜாபு முக்கியமான ஜாப் சரிங்களா குரூப் பியில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் அடுத்தது பர்ஸ்னல் அசிஸ்டன்ட் பர்ஸ்னல் அசிஸ்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூஆரில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது இதுவுமே ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்
ஸ்டெனோகிராஃபி ஸ்கில்லு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்லாம் இருந்ததுன்னா ஓகே ஆனால் மினிமம் டுவெல்த்து ப்ளஸ் டைப்பிங் வந்து முப்பத்தஞ்சு வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் டைப் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தாலே போதுமானது இதில் வந்து பன்னிரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா ஓகே சீனியர் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு வேக்கன்சி இருக்குது யூஆரில் மூன்றும் ஓபிசியில் ஒன்றும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிரேட் பேயில் இருக்குது அதாவது முப்பத்தி மூணு வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கும் சேம் தான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் டைப் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்லு ஸ்டெனோகிராஃபிலாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் உண்டு ஓகே அடுத்தது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வேக்கன்சி இருக்குது சொன்னோம் இல்லையா யூஆரில் ஒன்பது இடபிள்யூஎஸில் ஒன்று எஸ்சியில் ரெண்டு எஸ்டியில் ஒன்று ஓபிசியில் ஐந்து ஃபோர் டூ கிரேட் பேடில் இருக்குது அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிரேட் பேடில் இருக்குது இதற்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇஓ பிடெக்கோ எம்சிஏஓ ஏதாவது முடிச்சுருந்தால் போதுமானது அல்லது டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங்கில் எனி இதில் டிப்ளமோ முடிச்சுருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் பேச்சுலர் டிகிரி சயின்ஸ் குரூப்பில் எனி டிகிரி முடிச்சுருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் சயின்ஸ் குரூப்பில் மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சுருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை அடுத்தது ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஜூனியர் இன்ஜினியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிவிலும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கலும் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து அண்டர்சர்வில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஃபோர் டூ அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிரேட் பேல இருக்குது முப்பது வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் பிஇ பிடெக்கில் சிவில் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது டிப்ளமோ வந்து சிவில்லையோ எலக்ட்ரிக்கலோ முடிச்சுருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வேக்கன்சி இருக்குது ரெண்டுமே வந்து அண்ட்ரிசர்வில் தான் இருக்குது குரூப் பியில் வேக்கன்சி இது லெவல் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி முப்பது வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் பேச்சுலர் டிகிரி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா மியூசிக் ஃபிலிம் இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இதில் எதையாக வந்து ஸ்ட்ராங் பார்ட்டிசிபேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ரவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வேக்கன்சி இருக்குது ரெண்டுமே வந்து யூஆர் தான் இதுக்கும் வந்து பேச்சுலர் டிகிரி சயின்ஸ்லேயோ ஆர்ட்லேயோ காமர்ஸ்லேயோ பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சுருந்தா அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் முடிச்சுருந்தா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் லைப்ரரி ஆட்டோமேஷன் அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு டிசைரபிள் டெக்னிக்கல் டெக்னீஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா பதினோரு யூஆரும் இடபிள்யூஎஸில் ரெண்டும் எஸ்சியில் மூன்றும் எஸ்டியில் ஒன்றும் ஓபிசியில் ஐந்து வேக்கன்சியும் இருக்குது ரெண்டாயிரம் கிரேட் பேயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்ட்டு குரூப் சி போஸ்ட் இது சரிங்களா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டு இருபத்தி ஏழு ஓகேங்களா சீனியர் அதாவது டுவெல்த்து சயின்ஸ் குரூப்பில் முடிச்சிருந்தாலே போதும் அறுபது பர்சன்டேஜ் சயின்ஸ் குரூப்பில் சயின்ஸ் குரூப்பில் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தால் போதும் ஓகேங்களா அல்லது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் டூவில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு ஐடிஐ முடிச்சுருந்தாங்க ஒன் இயர் ஐடிஐ முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களும் எலிஜிபிள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டென்த்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு ஐடியில் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிப்ளமோ மூன்று வருடம் டிப்ளமோ வந்து முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் சரிங்களா சீனியர் டெக்னீஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு வேக்கன்சி யூஆரில் மூ ஏழு வேக்கன்சி எஸ்சியில் வந்து ஒரு வேக்கன்சி ஓபிசியில் இரண்டு வேக்கன்சி இடபிள்யூஎஸில் ஒரு வேக்கன்சி சரிங்களா ஓகே அடுத்தது இது இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல்த்து முடிச்சிருந்தால் போதும் ப்ளஸ் டூவில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாலே போதுமானது அதே மாதிரி இந்த போஸ்ட்டுக்குமே வந்து முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு ஐடியில் ஒன் இயர் படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க எலிஜிபிள் டென்த்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு ஐடியில் ரெண்டு வருஷம் படிச்சுருந்தாங்க எலிஜிபிள் டிப்ளமோவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா அவங்களும் எலிஜிபிள் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா டிசைரபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அந்த ஒரு வேக்கன்சியுமே அன்ரிசர்வ்டில் இருக்கிறதுனால எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறுபா கிரேட் பேல இருக்குது அதாவது லெவல் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் சரிங்களா ஓகே பே பேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐயாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து இருபதாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா லெ
இதுதான் வந்து இந்த பணியிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் போஸ்டிங்ஸு அதனுடைய எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷனும் டிசைரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜி எல்லாமே பார்த்தோம் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது நம்ம பார்த்த போஸ்ட்டுக்கு எதுக்காக எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் எப்பயாவது எடுக்கக்கூடிய ரெக்ரூட்மெண்ட் இது அதே மாதிரி அன்ரிசர்வ்டில் வந்திருக்கு அதனால் வந்து எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்து நிரந்தர பணியிடம் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து நீங்க இது ரொம்ப தூரமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க எங்க போனாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஹச்ஆர்யாவா இருக்கட்டும் அலவன்சஸ் இருக்கட்டும் எல்லாமே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் உண்டு அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க இங்க ஏதாவது சுப்பீரியர் அதாவது குரூப் சில நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் பில இங்க ஏதாவது சவுத் சைட்ல வேகன்சிஸ் வந்ததுன்னா நீங்கள் திரும்பி இங்கே வந்துடலாம் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் இது பண்ண தேவையில்லை இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வரக்கூடிய நிறுவனம் அதாவது என்ஐடி திருச்சி இது மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஐஐடி மாதிரி ஐஐடி என்ஐடி மாதிரியான நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட் இதில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியும் மினிமம் டென்த்து டுவெல்த்து ஐடிஐ அதே மாதிரி டிப்ளமோ முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் மாதிரியான நிறைய போஸ்ட் இருக்குது மினிமம் டிகிரி ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தாலே அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான பணியிடம் இருக்குது இதற்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட்டு சில போஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும் ஐடிஐ முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தால் ட்ரேட் டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபார்மசியான போஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ரிட்டன் டெஸ்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வேறு எந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டோ வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் அதை மட்டும் சிம்பிளாக நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது டேரெக்டாக வந்து ஸ்டேட்டாகவே உங்களுக்கு ஜாபு தான் இது வந்து குரூப் பி போஸ்ட்டும் நிறையா இருக்குது அதனால் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரிங்களா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது கவர்மெண்ட் செக்டரில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்